తర్వాత ఇప్పుడు పర్సనల్గా చూస్తే కనుక మనకి నా నాన్న అంటప్పుడు మనం ఒకలాగా చూసుకుంటాం మన నాన్న ఇలా అని సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి చాలా పెద్ద విలనీగా నటిస్తారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి చూస్తే అంటే ఆడియన్స్ చంపేద్దామన్నంత కోపం వస్తుంది ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అయినా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇలా చేస్తున్నాడు హీరోయిన్ ఏడిపించేస్తున్నాడు ఇట్లా అని దాంట్లో పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ని తిట్టడమే పర్సన్ కాదు కానీ అట్లా నాన్నగారు భయంకరమైన విలన్ వేషాలు వేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది యాక్చువల్లీ నేను ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ ఉన్నప్పుడు మేము ఆ ఏరియా గుర్తురావులు తేనాంపేట్లో ఉన్నాము అక్కడ ఉన్నాము హౌస్లో అప్పుడు నాన్న షూటింగ్ నుంచి వస్తున్నారంటే నేనేమో అప్పుడే స్కూల్ నుంచి వచ్చి స్కూల్ యూనిఫామ్ ట్యూషన్స్ మా మాధవ్ రొటీన్ ఉండేది అమ్మ అందుకో హెయిర్ ఆయిల్ చేస్తుందో ఎవరో మాకు నాకు గుర్తులేదు ఎవరో హెయిర్ ఆయిల్ చేస్తున్నా పరిగెత్తే ఇంటి వెనకాల తులసి చెట్టు ఏదో ఉంటుంది కదా అక్కడ దాని వెనకాల దా దాచుకున్న నాన్న వస్తున్నారంటే అక్కడ దా అక్కడ కూర్చుంటే ముందు కనపడుతుంది ఆ రోజుల్లో వాస్త అలా ఉండేది అవునండి కనపడుతుంది అవును సో అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాను నాన్న ఎప్పుడు లోపలికి వచ్చి ఆ మేకప్ తీసి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళి మాట్లాడదామని అప్పటిదాకా వెళ్ళి పాలకరించేదాన్ని కాదు ఎందుకంటే ఆ ఒక్కోసారి నాకు గుర్తు నా విగ్స్ ఆ మేకప్ ఆ చూడ్డానికి అంటే ఒక్కోసారి ఆ బూట్స్ ఆ కాస్ట్యూమ్ తో వచ్చేవారు అసలు ఆ చాలా భయం వేసేది నాన్న చూడడానికి అది రియల్ కొంచెం రోజుల తర్వాత రియలైజ్ చేశాను ఇంత నాన్న చూసి భయపడితే ఎట్లా ఐ హు గెట్ యూస్ టు హిమ్ ఐ హు ఆ మూవీనే కదా మేకప్ కదా తుడిచేది కూడా చూస్తుంటాను మేకప్ ఎలా తీస్తున్నారు ఆ తర్వాత అట్లా ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకున్నా ఆ మేకప్ ఎలా తీస్తున్నారు నాన్న స్కిన్ అంత బాగా ఎలా ఉంది ఇన్ని చేసినా కూడా అవన్నీ నోటీస్ చేయడంతో భయం అనేది పోయింది బట్ చాలా భయం వేసేది నాన్న చేసే రోల్స్ ఎక్కువ సినిమాలు అన్ని చూడలేదు అప్పట్లో బట్ ఈ దొంగలకు దొంగ ఈ మూవీస్ చేయడం సో మేకప్ చేయడానికి కూడా టైం ఉండకపోతే ఇంటికి వచ్చేసేవారు ఎందుకంటే నాన్న యూస్ టు డూ హిజ్ మూవీస్ కాబట్టి ఈ మేకప్ తీసే టైమ్ లో లేకపోతే ఈ మార్నింగ్ మేకప్ వేసుకునే టైమ్ లో స్టోరీ డిస్కషన్స్ మీటింగ్స్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా కలవడానికి వస్తే ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఈ పనులు చేసుకునేవారు సో ఆ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే చూ వేసుకోవడం చూసాను తీయడం చూసాను ఆ భయం నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గిపోయింది అయితే టీనేజ్ కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇందాక అడిగినట్టుగానే కొన్ని సినిమాల్లో రేప్ సీన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళని రేప్ చేసినంత భయంకరంగా తీస్తారు సినిమా అని తెలిసినా కూడా అలాంటి సీన్స్ లో నాన్నగారిని చూస్తే ఎట్లా అనిపించేది మీకు అది సినిమా అని తెలుసు కానీ మనకి నాన్న అనేది ఒకటి ఎందుకంటే భయం వేసేది అండి ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ దట్ ఏజ్ కదా ఇది ఎవరైనా టచ్ చేస్తే ఎవరైనా ఆ భయం అనేది బాగా ఎక్కువ ఉండేది సో యాక్చువల్లీ యూనో వాట్ సినిమాలో చూసే అప్పుడు నాన్న చేస్తున్నారని వీఆర్ ఆల్వేస్ కాన్షియస్ సో ద ప్రెషర్ వాస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మా ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కన్నా ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్స్ వే సో మచ్ ఫాదర్స్ డూయింగ్ రోల్స్ లైక్ దట్ యువర్ ఫాదర్స్ ద విలన్ అది అని అని సో పర్వాలేదు బట్ యూనో ఈజ్ యాక్టింగ్ అనే అంత పెద్ద థాట్ మెచ్యూరిటీ లేదు సో కొంచెం క్వైట్ గా ఉన్నాయి నాన్న ఒకసారి స్కూల్ మీటింగ్ కి వచ్చారు మా నాన్న ఎందుకు వచ్చారబ్బా మీటింగ్ అని ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటారేమో అన్న కానీ ఆ డిఫరెంట్ టీచర్స్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళందరూ కొంచెం ఐ విఐపి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఓ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ గుడ్ ఈస్ నాట్ దట్ బ్యాడ్ ఈస్ నైస్ పర్సన్ అని అనుకున్నాం అప్పుడు సో అట్లా స్లోగా తర్వాత ప్లస్ టూకి వెళ్తుంటే రోడ్ మీద మేము అప్పటికి దో కార్స్ యూస్ టు కమ్ అండ్ పికర్స్ అప్ ఎక్స్పోజర్ నెమ్మదిగా జనాలకి ఎక్స్పోజర్ ఉండేది అబ్బాయిలు వాళ్ళంతా తిరిగే వాళ్ళు కాలేజ్ ప్లస్ టూ అంటే అక్కడ కాలేజ్ డోంట్ అంటే తమిళ్ లో అనేవారు ఏ ఒన్నమే చొల్లాది ఇంకా అంత పొన్న ఏం అనకండి విలన్ కూతురు జాగ్రత్త అని అట్లా జోక్ చేసేవాళ్ళు సో అవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్స్ అట్లా అప్పుడు ఆ చెల్లెని కూడా అట్నే అనే ఎప్పుడే విలన్ పొండు దాండ హీరోయిన్ అని చెప్పేసి వెళ్తే అంటే వీ విలన్ కూతురే ఎప్పుడు హీరోయిన్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి అట్లా మేము సెల్ఫ్ డెవలప్ చేసుకున్నాం లైక్ టు యూనో టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే కరెక్ట్ అండి అండ్ దెన్ స్లోలీ సైమల్టేనియస్లీ నాన్న చేస్తున్న సినిమాలు మేడ్ అ బిగర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ దెన్ హిజ్ రోల్స్ బికాస్ ఎందుకంటే రోల్ చేసేవాళ్ళు బయట షూట్ చేసి వచ్చేవాళ్ళు మేము ఎప్పుడైనా 
చూస్తే ఒకటి రెండు చూసాం ఆల్ హిస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మూవీస్ అయితే మేము చూడలేదు కదా బట్ వేరే సినిమా అనేది కథలు డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు ఇంట్లో ఇంట్లో రైటర్స్ వచ్చేవాళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరితో కూర్చొని తర్వాత నాన్న రాస్తుంటే ఎప్పుడైనా రాసి పెట్టేసి ఫైల్ వెళ్తే అక్కడ వదిలేస్తే ఏదైనా చదవాలని అంటే మాకు తెలుగు రాకపోతే నేను చిన్నప్పుడే తెలుగు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఐ నేర్పించు అమ్మ మా మెడ్రాస్ లో మాకు తెలుగు అక్కడ సో నేర్పించారు సో నెమ్మది 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 ఆ లైన్స్ అదని ఎక్కువ నాన్న ఇంగ్లీష్ లో రాసేవారు స్క్రీన్ డిస్క్రిప్షన్ అంతా ఇంగ్లీష్ లో రాసేవారు ద వే హీ యూస్ టు రైట్ ఎంత క్లియర్ గా రాసేవారు అంటే ఆ చూస్తుంటే ఐ మీన్ యూ కెనాట్ బట్ హెల్ప్ అప్రిషియేట్ ఎంత బాగా రాసిన ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇంత క్లియర్ గా ఎంతసేపు చెప్పారు అంటే విజువల్ గా అది ఒక ఒక సెకండ్ సీనే కానీ దాంట్లో లైట్ ఎంత ఉంటుంది దాంట్లో యూనో ఎక్స్టీరియర్ యూనో స్మాల్ థింగ్ అంటే ఎస్ వి రంగారావు గారు ఆ బోర్డు మీద కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు బాధపడుతున్నారు అనేది ఆ కేటమెరాన్ మీద కూర్చొని పన్నెండు కాపురం సీన్ బాబు బాబు పాయింట్లో బాగాలేకపోతే ఒకటే సీన్ సాంగ్ కూడా కాదు ఆయన అక్కడ కూర్చొని ఉంటా అంటే ఆ హౌస్ లోంచి ఆ లైట్ అంతే పడుతుంది అంటే ఆయన లైఫ్ లో అంతే వెలుగు మిగిలిపోయింది మొత్తం చీకటి అనేది హీస్ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆ సీన్ గురించి అంత రాశారు నాన్న సో పన్నెండు కాపురం ఇస్ మై బి ఎ గ్రేట్ మూవీ బట్ దర్ సో మచ్ దట్ హెస్ గాన్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ హిట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇమోషన్స్ పన్నెండు కాపురం ఇస్ అ గ్రాండ్ మూవీ బట్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇమోషన్స్ యూనో క్లబ్ టుగెదర్ అవునండి ఒక మనిషి ఆ సినిమాకి వెళ్ళి బాధపడతారు ఫీల్ అవుతారు అని అంటే అవన్నీ యూనో ఉండడం వల్లే కదా అంత సినిమా బాగా నడిచేది కరెక్ట్ అండి ఇప్పటికీ అది ఎప్పుడు టీవీలో వచ్చినా ఇప్పటికీ చూస్తే అట్లా సో విలన్ గా చేశారని కానీ దట్ వాజ్ ఓన్లీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ద రెస్ట్ వాజ్ ఎప్పుడు ఫాదర్ గా ప్లే చేసేవాళ్ళు తర్వాత యూనో కొన్ని డైలాగ్స్ కొన్ని కొన్ని గృహ ప్రవేశంలో డైలాగ్ రాశారు కదా ఆడదాని బ్రతుకు గురించి కోడలు ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని కోడలుగా వెళ్తే తను ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత కుంకుమ తెలుక మూవీలో తన భర్త పోయిన బొట్టుతో ఉండాలని సో దోస్ ఆర్ దోస్ న్యూవాన్స్ దట్ ఎప్పటికి మిగిలిపోతాయి మొన్న ఎవరో అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేసి I did all that your father showed in his movies and jab to na ante a particular thing is embedded in somebody's yeah. life um. it's made an impact so atlanti messages ipur message oriented cinema leo an antunnaru kani but there should be something that impacts a person cinema has the you know power to ఆ శక్తి ఉంది సినిమాలో ఇప్పుడు అలాంటి చూపిస్తే ఒకరు చూసి అది నేర్చుకుంటారని శక్తి చాలా యూనివర్సల్ మీడియా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చూసేది సినిమా క్రికెట్ ఎట్లాగో అందరికి ఇష్టము సినిమా కూడా అంతే సో అట్లా సినిమా కెన్ బి యూజ్ లైక్ దట్ సో అలా చూపించేవారు నాన్న సినిమాల్లో దట్స్ వై ఐ థింక్ యూర్ మోర్ విమెన్ ఆడియన్స్ వాచింగ్ సో విలన్ అనేది మర్చిపోయాం అందుకే ఎవరైనా విలన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి అని వస్తే ఎందుకంటే విలన్ అని రాస్తారు యూనో ఆర్టిస్ట్ యాక్చువల్ గా అంటే విలన్ ఒక్కటే కాదు నాన్నగారు వేసింది 